அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்எஸ்பினா என்ன எஃப்ஆர்பினா என்ன எம்எஸ்பி ரபி சீசனுக்கு வந்து என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரீப் சீசனுக்கு என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேர் அண்ட் ரெமினியூரிட்டி ப்ரைஸில் சுகர் கேனுக்கு என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இன் டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் ஒய் எம்எஸ்பி அதாவது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் விவசாயி வந்து விதையை விதைச்சி நல்ல மகசூல் வந்து எடுத்துடுறாரு இதே மாதிரி தான் எல்லா விவசாயும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஈல்டு வந்து நல்லா பம்பராக இருக்குது அந்த ஏரில் சப்ளை அதிகமாக இருக்கும்போது விலை வந்து கண்டிப்பாக குறையும் அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஒரு விவசாயி காப்பாற்ற கண்டிப்பாக இந்த எம்எஸ்பி அதாவது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸுங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பேடிக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதே எம்எஸ்பி பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபான்ட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம்எஸ்பி எப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிஃபோர் சோயிங் சீசன் ஆஃப்டர் சோயிங் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்போ கவர்மெண்ட் எந்த ரேட்டுக்கு எடுத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு வந்து எடுத்துக்காது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு தான் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃபார்மர்ட்லேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் எம்எஸ்பி யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் அதாவது சிஎஸ்சிபி இந்த சிஎஸ்சிபி வந்து யாருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தோம்னா சிசிஇஏ அதாவது கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அவங்க தான் வந்து ஃபைனல் டிசிஷன் எடுப்பாங்க இதோட சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு எந்த கிராப்புக்கு எம்எஸ்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி செவனில் வீட் கிராப்புக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பெர் கிட்டால் ஸோ எம்எஸ்பி அனவுன்ஸ் பிஃபோர் சோயிங் சீசன் நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன சீசன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரபி சீசன் கரீப் சீசன் அண்ட் ஜெய்ட் சீசன் ஸோ ரபி கிராப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலி சோயிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா நவம்பரில் எடுப்பாங்க ஹார்வெஸ்டிங் வந்து மார்ச் டைமில் வரும் இதே கரீஃப் கிராப்ஸ் பார்த்தோம்னா சோயிங் டைம் வந்து ஜூனில் வரும் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து நவம்பரில் வரும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்ன்றது ஒரு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அந்த விலைக்கு தான் அரசாங்கம் வந்து விவசாயிகிட்ட பொருளை வாங்கிக்கும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஒன்றரை மடங்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மினிமம் ஃபார்மருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வரணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது யூனியன் பட்ஜெட் படி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி மூணு நோட்டிஃபைடு கிராப்ஸுக்கு வந்து சிஎஸ்சிபி வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க சுகர் கேனுக்கு எம்எஸ்பி கிடையாது ஃபேர் அண்ட் ரெமனரேட்டிவ் ப்ரைஸுக்கு கீழே சுகர் கேன் வந்து வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ நோட்டிஃபைட் கிராப்ஸோட ஸ்பிளிட்டாக பார்ப்போம் சீரியல்ஸில் ஏழு பல்சஸில் அஞ்சு ஆயில் சீட்ஸில் ஏழு கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் பார்த்தோம்னா நாலு கரீஃப் சீசனில் பதினாலு கிராப்ஸ் ரபி சீசனில் ஆறு கிராப்ஸ் ரபி மார்க்கெட்டிங் சீசன் அப்படின்னா என்ன ஜென்ரலாக ரபி சீசன் சோயிங் டைம் பார்த்தோம்னா நவம்பர் இப்போ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு விவசாயம் வந்து பயிர் வந்து விளைவிக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் அவர் எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு நமக்கு விளைச்சலோட பலன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச்சில் தான் கிடைக்கும் அந்த ஃபினான்ஷியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தான் நம்ம ரபி மார்க்கெட்டிங் சீசன்னு சொல்கிறோம் இந்த டேப்லர் காலம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அப்படியே வைக்கிறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இதை படிச்சுக்கோங்க எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் டேட்டா தான் இது ஃபுல்லாகவே இங்கே பார்த்திங்கன்னா கரீஃப் மார்க்கெட்டிங் சீசன் இருக்குது அப்போ கரீஃப் கிராப்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக சோயிங் வந்து ஜூனில் எடுப்பாங்க ஹார்வெஸ்டிங் வந்து நவம்பரில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோயிங்கும் ஹார்வெஸ்டிங்கும் ஒரே இயரில் தான் நடக்குது அதனால் மார்க்கெட்டிங்கும் அதே வருஷத்தில் தான் நடக்குது ரபி கிராப் மாதிரி இல்லாமல் சேம் மார்க்கெட்டிங் இயர் தான் கரீஃப் கிராப்ஸுக்கு இந்த டேப்லர் காலத்துலேருந்து அதிக முறை கொஷின் வந்திருக்கு பேடி பாருங்க ரெண்டு விதம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ காமன் பேடிக்கு எவ்வளோ எம்எஸ்பின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கிரேடி ஏ பேடிக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த டேட்டாவை படிச்சுக்கோங்க எல்லோரும் மொத்தம் மூணு சீட் வந்து காட்ட போகிறேன் ஃபேர் அண்ட் ரெமனரேட்டிவ் ப்ரைஸ் சுகருக்கு எனக்கு யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ரங்கராஜன் கமிட்டி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி மினிமம் ப்ரைஸ் அதாவது எஸ்எம்பிங்கிற கான்செப்ட் தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபேர் அண்ட் ரெமனரேட்டிவ் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து வருது ஃபேர் அண்ட் ரெமனரே
சுகர் கேன் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது கீழே வருதுன்னா எசென்சியல் கமாடிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே தான் வருது இதன்படி பார்த்தோம்னா சுகர் மில்ஸ் எல்லாம் பதினாலு நாளில் ஃபார்மருக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து செட்டில் பண்ணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ சுகர் கேன் வந்து டுவெல் மந்த் கிராப் இந்த எஃப்ஆர்பி ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் டு செப்டம்பர் பீரியடு கொடுத்துருக்காங்க டியூரிங் த இயர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த எஃப்ஆர்பி ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ரெக்கவரி பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ சுகர் ரெக்கவரி பர்சன்டேஜ் டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ருபீஸ் த்ரீ நாட் ஃபைவ் பெர் குவிண்டால் வந்து தராங்க இந்த டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தாண்டோடனே ஃபார் எவ்ரி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் ருபீஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பெர் குவிண்டால் வந்து தராங்க இதே மாதிரி வைஸ் வருஷா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் ஆகும்போது ருபீஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பெர் குவிண்டால் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ரெக்கவரி ரேட் பிலோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போகும்போது ஃபார்மர்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரம் மில் ஓனர்ஸ் என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ருபீஸ் டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பெர் குவிண்டால் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரைஸ் தான் வந்து மினிமம் ப்ரைஸ் எது ருபீஸ் டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர் குவிண்டால் நாம் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட் பண்ணி டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் தென் அக்ரிகல்ச்சரல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தென் ஸ்டாட்டிக் டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய நேரம் விலை மதிப்பற்றது அதை நான் மதிக்கிறேன் என்னோடு பயனுள்ளதாக மாற்றுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டே வித